Morning, morning, morning. Hi, everybody. Can you hear me? Hello, morning. Hola, buenos días. There we go. Hi. Hello, hello, guys. Good morning, everybody. Good morning. Thank you, Walter. Hi, Lonel. Hi, Peter. How are you? How are you doing, guys? ¿Cómo les está yendo? Everything good? Everything fine? Everything fine. Okay, nice. That's super, super amazing to hear. Uh, creo que nos faltan más, right? I'm not sure, but I don't think it's just us. Okay. Okay, guys. So, Gracias por unirse súper tempranito. Thank you so much for being on time. Creo que hace unos segunditos vi a Mr. Landa Verde súper ready, emocionado, right, to, to, de poder iniciar este nuevo proyecto. And uh, um, my name is Julia Sarceño. Voy a ser su facilitadora durante este módulo. And uh, vamos a trabajar juntos guiándolos en el proceso, right, Haciéndoles más fácil eh, este nuevo uh, camino que ustedes emprenden en the, y poder lograr los objetivos juntos. So, uh, veo también que nos acompaña William. Great. Me imagino que los demás van a estar acompañándonos en el transcurso de la mañana. Eh, solamente hacerles la invitación. Todos están en el grupo de WhatsApp. Todos se agregaron. Uh, no, no creo. Ok, les comento, si todavía no están en el grupo, eh, tienen, podemos agregarnos como digamos nosotros mismos, es un autoservicio. Entonces en el correo donde recibieron el link para esta clase, hay un pedacito que dice, hay un apartado donde dice WhatsApp link. Entonces buscamos el correo, vamos a WhatsApp link, le dan clic y automáticamente usted se está agregando al grupo porque a veces hay información como bien importante, right? Que vamos a estar guardando o enviándoles por ahí para tener una mejor comunicación. El correo a veces eh, no lo revisamos o se nos va a spam. Solo les invito a que también nos unamos al grupo. Hi, uh, no, Peter todavía no tiene audio. Give me one second, Mr. Veo a William too, so... Hi, William. Hi, Mr. Bonilla. Good morning. Morning, morning. Morning. There we go. Okay. Uh, good. Welcome, and, and thanks a lot for joining. Eh, deme un segundo, solo veo que Peter todavía no ha activado el audio. Let me just make sure we have it there. Oh, es el teléfono. Yes. Okay. Just let me make sure that, uh, oh, okay, ya, ya lo veo. Hi, hi, Mr. Echeverria, how are you? Me logra escuchar, can you hear me? Mr. Echeverría, hello. Okay. Sí, sí, la logro escuchar. Ahí estamos. <laughs> Okay, there we go. Nice, nice, nice. Okay, guys. So, great. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a dar inicio el día de ahora eh, a nuestra primer sesión, right? And um, es una de las, es como el primer pasito para lograr ese objetivo que ustedes tienen. Now, first, um, me gustaría comenzar like, with some probably some generalities here para que ya eh, podamos ir avanzando a little bit. 
Algunas de ellas son, normally, eh, él es, bueno, well, gracias por activar la camarita. <laughs> Thank you so much for that. Because eh, puedo ver, por ejemplo, que Mr. Bonilla se está moviendo. I see Mr. Quintanilla como pensando, you know, and it's different a solamente ver una pantalla negra, right? So thank you so much for that. Eh, vamos a, a ir completando todas las sesiones, nuestra plataforma, right? Que es como el corazón del módulo. Les voy a explicar en un par de minutitos cómo entrar a la plataforma, cómo encontrar los exámenes, las actividades, right? En donde ven su progreso también, en everything. Y gracias por estar a tiempo today. Thank you so much for that. Um, let me see. I see. Let me see. Um, yeah. I think I got some missing. All right, guys. So to get us started, para poder dar inicio with this module, with part of the um, activities that we have for today. Me gustaría escucharlos también, me gustaría escuchar sus voces, you know, uh, si han estudiado inglés antes, uh, ¿qué es lo que recuerdan from English? Hi, Mr. Ramirez, good morning, welcome. Good morning. Morning, how are you? Everything good? Estamos a cero, perdón. No se preocupe, acá vamos a ir paso a paso. <laughs> no hay ningún problema. Um, yeah, guys, vamos a, um, a iniciar, you know, con viendo cosas generales. No se vayan a preocupar if, at some, si en algún momento eh, sienten que voy muy rápido. No se preocupen, you know, just keep on going. Vamos a seguir. And uh, vamos a ir... Eh, también vamos a tener un par de tareitas, right, para que vayamos practicando durante su semana. No les va a tomar mucho tiempo, probablemente cinco minutos todos los días para que repasen sus notas, el vocabulario. And, uh, cuando vengamos el sábado es como speaking, speaking. Y van a ver que en un mes van a sentir una mejora increíble. So that is the idea. Guys, me gustaría saber el objetivo principal, cuál es la meta que tienen, especialmente terminando el 2021. Uh, what, what is your objective? ¿Cuál es el objetivo? Why? ¿Por qué ahora? I mean, ¿cuál es eh, el objetivo, la meta que tienen hasta este momento? Mr. Landa Verde, let's start with you. Uh, get a, a second job. Get a second job. Wow. <laughs> okay. Nice. Nice. But a second job in English, right? Yeah. Like oh. Oh, Santa or something like that. Ah, hey, you communicate very well. Okay, okay, nice. So get a second job. You can do it, definitely. You can do it. Especially, hay temporadas donde, you know, necesitan mucha más personas, mucha más um, ayuda. So great, great. Sounds good. Um, so, Mr. Landa Verde, did you study before? Ya había estudiado inglés antes. Uh, you were speaking English, so did you recently sí. study? No, yo estudiado antes uh, cuando estaba en la secundaria. Tenía curso de inglés. Okay, but do you practice? Do you practice? Do you listen sí. to music? Sometimes, sometimes. Okay, sometimes. All right, when all right. It, when I need it. <laughs> Oh, okay, okay, no, but that's good, very good, all right. Uh, Mr. Ramirez, tell us, Mr. Ramirez, good morning. Good morning. Uh, pues no, yo solamente lo del, lo del bachiller, pero es muy poco, o sea, no. Okay, library to be, uh, completar los libros algunas veces, me imagino, grammar. Sí. Pero se Pero recuerda. Hace poco, o sea, but do you re, se recuerda algunos verbos, verbs, colors? Um, algunos uh, okay. eh, pocos, pocos. Okay, no worries, that's okay. Thank you, thank you. Let's go with Mr. Echeverría. So Peter. Okay. Okay, but pero ha practicado últimamente? Have you practiced or not really? <laughs> no, no mucho. No mucho. Okay, okay, that's okay. 
That's fine. Thank you. ¿Cuál es el objetivo, Mr. Echeverría? Bueno, pues, salir de lo común. Ok, ok. So, so es, es un objetivo personal. Yeah. Ok, great. Thank you. Thank you for that. Uh, Leonel, tell us about you. Good morning. Morning. Ok, um, sí, he estudiado un poquito a través de, de una aplicación que se llama Duolingo. Ok. Um, mi objetivo es poder aprender el idioma inglés, ya que eso abre, pues, eh, muy buenas oportunidades, ¿verdad? Ahorita yo trabajo eh, en lo que es el área de recolección de basura. Entonces, quiero para poder eh, obtener una mejor oferta laboral, una mejor empresa para obtener un, un mejor salario. Oh, claro. Ok. Ok. Ya pensó como en cuánto tiempo quiere lograrlo. Like how long? Eh, si se puede, en un año. Eh, ok. Estaba estudiando en Duolingo, pero solo llevaba el módulo, el primer módulo, eh, que es cuando te encuentras en un lugar, eh, cuando estás en un restaurante, cómo hacer peticiones y cosas así, ¿verdad? Pero oh. por, mi, por lo mismo del trabajo, eh, dejé de estudiar con la aplicación. Uh -huh. O sea, me consumí el tiempo del trabajo, entonces me, he dejado... Y ya cuando en, en empresa me dijeron que había esta oportunidad, entonces decidí optar por comenzar nuevamente. Ok, ok. No, that's amazing. Súper, súper bien. Then, uh, lo bueno es que ha buscado también por su propia parte, right Algunas aplicaciones extra, especialmente ahora en el teléfono, todo es un poco más fácil. So, great, great. Thank you for that. Um, y, y qué bueno que se ha proyectado como en un periodo de un año, right eh, tener un cambio también eh, dentro de sus eh, aspiraciones laborales. So that's very nice. Um, let me see, me falta Oscar. Hi, Oscar, good morning. Good morning. How are you? I'm fine, and you? I'm okay, I guess I'm doing fine. Uh, Oscar, what is your objective? What is the goal? Pues, mi proyección a a futuro, pues, es, a, es aprender lo que es el idioma, ¿verdad? Y poder desarrollarme en esta, en este lenguaje, ya que por medio de eso abre muchas puertas eh, a un mejor futuro, ¿verdad? Como personalmente, como para la familia. Ok. Y, pues, realmente lo que yo quiero es sobresalir y... Eh, y poder cumplir mis sueños, muchas metas, y pues, con la ayuda de Dios y poniendo de nuestro esfuerzo, creo que se va a poder lograr. Definitely, yes. Y he mencionado dos puntos bien importantes, right? En uh, one of them es exactamente esa parte del de esfuerzo. <laughs> so, effort mm -hmm. is really important. La motivación que ustedes tengan y el compromiso que tengan con ustedes mismos es bien importante para que podamos uh, lograr este objetivo. Um, so, tell me, um, let me see. Yeah, okay, so that was Oscar. I see, Mr. Bonilla, uh, tell us, Mr. Bonilla, morning. Good morning. Morning, morning. What is the objective, Mr. Bonilla? Pues, creo que sería lo que ya todos todo, me han quitado las palabras, pues. <risa> ok, eh, eh, ok. Creo que si, si estamos aquí, eh, creo que es por el, por el mismo objetivo de poder, poder, poder aprender el inglés y que eso nos ayude en un futuro. Ok, ok. I mean, uh, yeah, thank you. Thank you for that. Creo que también nos acompaña Jimmy. Good morning, Jimmy. Great to see you. Buenos días. Morning, morning. Buenos días. How are you? Hola. Hi. ¿Nos logra escuchar? Can you listen to us? Sí, escucho bien. Okay, super bien. Great. Uh, Jimmy, estamos compartiendo antes de poder eh, ya iniciar con el contenido, con un repaso breve de todas las, de los 
Los elementos que vamos a revisar ahora, estamos compartiendo como el objetivo de estudiar inglés. ¿Cuál es la meta que usted tiene? Eh, y, y se lo pregunto de manera como bien personal. Eh, because es importante saber exactamente por qué estamos acá para que podamos llegar hasta el nivel 20, por ejemplo, eh, llegar a niveles avanzados y que no vayamos a desertar en algún momento, digamos, ah, ya no quiero. <risa> ok, eh, su meta es bien importante para nosotros porque de esa manera los podemos guiar y podemos hacer que, you know, uh, trabajar con ustedes, right? Eh, y presionarse so, sobre todo para lograr ese objetivo that you may have. So, ¿cuál es el objetivo, Jimmy? What's your objective? Bueno, mi objetivo sería aprender lo más que pueda. Ok. Todo, todo. Y ir mejorando cada día más. Y okay. si en algo no puedo, yo le puedo completar a uno de mis compañeros. Mm -hmm. Ok. Sí. So, el objetivo es por, eh, quiere cambiar de trabajo, quiere viajar, quiere seguir estudiando, le piden a la universidad. I mean, ¿hay algún objetivo um, específico for that? Eh, mi objetivo es, sinceramente, algo que hace un montón, bueno, cuando estudiaba, no lo hacía, ahora quiero hacerlo y, y lograrlo al 100%. Súper bien. Ok, ok. So, es algo personal. Es uh, una meta personal that you have. Sí. Ok, amazing. So, guys, les quiero compartir la like, in general this part. El inglés nos sirve, sí, claro, como un punto personal, pero también alguien lo mencionó antes. Nos abre muchas oportunidades en la vida, you know. Uh, oportunidades de trabajo, oportunidades personales. Solo el hecho de, uh, no sé, ir al Tunco, por ejemplo, y hablar con alguien en inglés es un, um, a mí, es algo bien grande, right? That you can communicate. Um, nuestro objetivo here es ayudarles a lograr ese objetivo que ustedes tienen. So vamos a acompañarlos en este proceso. Normally, English classes, no vamos a revisar tanta gramática, sino vamos a hablar, vamos a comunicarnos. All right. El día de ahora, nuestras clases van a ser los próximos sábados. And uh, guys, vamos a tener clases de 8 a 12.15. Les comento por qué este horario. Um, de 8 a 10, vamos a tener las dos horas seguidas, ok, pero si necesitan levantarse el baño rapidito, ir a tomar agua, ir por una galletita, <risa> o, o simplemente estirarse, no hay problema, pueden hacerlo, you can do it. A las 10, vamos a tener un pequeño break de 15 minutos, ok, eh, para que ya puedan, you know, ir a hacer algo rapidito, si van a ir a lavar los trastes, or anything. <risa> y a las 10, 15, volvemos a retomar, so de 10, 15 a 12, 15, vamos a seguir, all right. Um, espero que la verdad son cuatro horas, yo sé, pero no se sienten porque vamos a estar practicando bastante. Eh, les pido, eso sí, participación súper activa, ok, que estemos bien pendientes, vamos a trabajar vocabulario, vayan a buscar un cuadernito, un lápiz, un lapicero, eh, o si prefieren tomar notas en la computadora, está bien, o en el teléfono, that's fine. La idea es que vocabulario nuevo que ustedes vean, lo vayan escribiendo, lo vayan anotando, escriban la pronunciación, right? Um, les recomiendo que también descarguen en su teléfono, si les permite, descarguen algún diccionario uh, o algún traductor, right? Vamos a traducir, guys, no, no párrafos completos. <risa> no, se traduce una palabra solamente a la vez, ¿ok? Pero sí nos, nos eh, es bien útil al momento de saber cómo se dice algo. Por ejemplo, cómo se dice cuaderno, como se dice, no sé, escritorio, a I mí, mean, palabritas específicas nos ayuda bastante. O so, si pueden buscar uno en um, online, súper, súper bien. Gracias por la camarita, nos ayuda bastante el verlo, el saber que están ahí. Y you know, hi, Christian, good morning. Si tienen alguna dificultad o necesitan levantarse, no, no necesitan pedir permiso. Eh, pueden apagar la camarita un momentito, right? <ríe> y luego la vuelven a activar o en el chat pueden escribir, like, ya regreso, and it's okay, that's fine. Eh, vamos a comenzar desde cero, ok, <ríe> no se vayan a preocupar, pero sí vamos a ir metiéndole un poquito de inglés a cada momento, ok, hasta el punto que al final de la clase, probablemente a las 12 del mediodía, ya vayamos a estar hablando eh, inglés tanto como sea posible. 
eh, no se vayan a friquear, no se vayan a preocupar. <ríe> la idea es también que nuestro oído se vaya acostumbrando. Si, no, si quedamos hablándonos español toda la vida, no vamos a, a educar nuestro oído y a decirle, ah, eso significa tal cosa, right? Eh, so, guys, vamos a hacer un ejercicio rapidito. We are going to do a little exercise super quick. I will stop sharing my screen now. Okay, and please guys, get a pencil, get a pen, get a piece of paper, y vamos a revisar vocabulario. So, me confirman cuando ya todos tengan un lapicero, un cuaderno, algo a la mano. So, let me know. Se pueden levantar rapidito, you can stand up, you can get it, y para que podamos iniciar. So, we can get it started. Listo. Okay, perfect, perfect. ¿Todos listos? ¿Es everybody ready? Oh, creo que Mr. Landa Verde se levanta por el lápiz. Ok, me confirma, me regalan confirmación. Ya que estamos en un ambiente virtual, thank you. Sí les pido que me regalen siempre confirmación. Uh, ya sea en el chat o a través del micrófono, lo activemos y me digan como ready, ok, I'm done, para que sepamos y podamos iniciar. Eh, cuando terminemos o cuando ya estén listos, podemos decir... Don, don significa terminado, finished, ok, finish, don, es como ya terminé, ok, o alguien me decía por ahí, listo, también podemos decir ready, right, I'm ready, so estoy listo, estoy lista, so I'm ready, are you ready guys, ready? Ready, I'm ready, I'm ready. ok, perfect, perfect, very good, so vamos a hacer a little exercise uh, in the following part. First, vamos a escribir, we are going to name, for example, name 10 countries. No les escriban ahorita, so tell me, activen el micrófono y díganmelas. Name 10 countries. ¿Me pueden decir 10 países en inglés? Can you tell me 10 countries in English? Arabia Saudita. Uh, but that's Spanish. <laughs> that's <Yeah>. Spanish. Okay. <laughs> so Saudi Arabia. But yes, yes, exactly. Dígame 10. Tell me 10. Saudi Canada. Arabia, Canada. Mexico. Mexico. Activemos el micrófono, guys. Activate your microphone. Tell me, tell me. Costa Rica. Costa Rica. Spain. Spain. Uh, Spain. Spain. Mm -hmm. England. England, yes. Holland. Holland, oh yeah, Holland, yes. Italy. Italy, okay. Hungary. Hungary, okay. And the rest. <laughs> I didn't listen to Jimmy. I didn't listen to Japan. Mr. Bonilla. Japan, okay. Okay. Germany. Germany, yes, very good, good. Eso es lo que vamos a hacer. France. France, excellent. Pero ahora sí las vamos a escribir. We are going to write them down. Les voy a dar, vamos a hacerlo con tiempo, ¿ok? Les voy a dar un minutito. I will give you one minute para la próxima categoría. So, when the time is over, nos detenemos, right? We finish. O si van terminando, regálenme confirmación. Like, done, finish, and that's good. So, let's start. Name... 10 animals in English. No es Spanglish, guys. <laughs> Name 10 animals. Oh. Ahora sí, un minuto, les voy a dar un minuto. Escríbanlos, please. Write them on your piece of paper. Go. One minute. Fifteen seconds. Ten. Five. Three. Two. One. No. Time's Wait. over. <laughs> okay, very good, very good. Time's <laughs> over. So tell me, what animals do you have? What animals do you have? 
Um, well, yes, tell me, tell me, tell me. Lion. Lion, okay. Cat. Cat. Dog. Mm -hmm. Horse. Okay. The mouse. Okay. Pig. Pig, okay. Giraffe. Giraffe. Elephant. Elephant. Uh, I don't know. <laughs> <laughs> okay, what about the others? What animals do you have, guys? Tell me, tell me. I have ant, a spider, dog, ah. cat, fly, butterfly, snake. Ah, oh, very good. Okay, nice. Anybody else? More animals, insects, no? Different animals, no? Dog. 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 Cat. Okay. Tiger. Okay. Crocodile. Ah, okay. Horse. Yeah. Pig. Snake. It's okay. Nice. All right. All right. Very good. That's okay, guys. So that's very nice. Let's continue. Let's continue. Let's go with the following. This is food. Name 10 food words. Name 10 food. Can be food, can be vegetables, can be uh, fruit. Okay. So, no, not pupusas. <laughs> okay, vegetable or fruit. One minute, vegetable or fruit. Vegetable or fruit. Fifteen seconds. Ten seconds. Five. Three. Two. One. Time's over. Time's over, guys. Okay. <clears throat> Time's over. So tell me, what fruit, what vegetable do you have in your list? Carlos, how Carlos? Uh, watermelon, okay. strawberry, okay. pear, pe peach. Peach, okay. Yeah, the fruit. Yeah, peach, okay. Very nice. Oh, that's okay. That's okay. Jimmy, what do you have? Um, tomato. Okay. Potato. Okay. Corn, mm -hmm. broccoli. Okay. Carrot. Oh, okay. That's not bad. Very nice. Uh, Christian. Good morning, Christian. I think Christian is mad. Okay. I don't see him there. Uh, Pedro, Mr. Echeverria, what do you have? <laughs> Peter, you're mute. It's in silencio. You're mute. Le ayudo aquí. Mr. Echeverría. There we go. Okay, what do you have? What do you have, Mr. Echeverria? Tomato. Okay, tomato. Uh, no more? O only tomato? No more. Okay, okay, that's all right. No worries. 
Ok, guys, and let's go. Vamos con dos más solamente. So let's get ready. This is going to be easy, I guess. Name 10 actions in English. So actions son los verbos que le llamamos, right? Like comer, beber, ir, trabajar, etc. So 10 actions. Les voy a dar solo 30 segundos. I'll give you 30 seconds. Let's go, go, guys. Go, go, go. 30 seconds, name 10 actions. Two, one, time's over. <laughs> That was quick. Okay. So what actions do you have? What verbs do you have, guys? Intentar uh, recordarlos. Right. Mm -hmm. Study. Okay. Eat. Okay. Working. Mm -hmm. uh, sport. Okay. Okay. Like practice sports. Okay. Very good. Anybody else? Alguien más? Anybody else? Anybody? <laughs> go, guys, go. ¿Qué otras actividades tienen? What verbs do you have? ¿Tienen más? No? Díganlo en español. Not many? ¿No tienen ningún otro verbo? Not, you don't have any other? Que los digan en español. Oh, no, because la idea era en, en las, los que pudieran escribir, right? Si tienen uno, it's okay. That's welcome. Two, that's okay. ¿Tienen otra actividad? Another verb? And. Mr. Bonilla? No? Leonel? Talk. Talk? Okay. Walk. Yeah. Yes, like Food. caminar, right? Full. Uh, like, como llenar, feel? Uh, no, full, uh, comer. Oh, Excuse. eat, okay, eat. Eat, uh, mm -hmm. eat. perdón, eat. es eat. No, it's okay, it's okay, you're welcome. Mm -hmm. Okay. Eat, all right, good, that's okay, very nice. Okay, guys, excellent, thank you so much for that. That's actually very good. Necesitaba revisar y que recordáramos un poquito de lo que ya habían estudiado en bachillerato, right? O lo que han visto alrededor, etc. So it gives me an idea. Vamos a um, utilizar, vamos a ir poco a poco, ir incrementando nuestro vocabulario. And, uh, but para poder comenzar el día de ahora, vamos a revisar un par de preguntas generales que ustedes ya conocen, right? Y si no, pues vamos a recordarles un poquito. Vamos a, con, a comenzar con una presentación cortita y preguntas que damos inform, donde damos información personal, right? So, primero, eh, repitan conmigo, por favor. What is your name? What is, what your, is name? your name? What is your name? Okay. The second, what is your last name? What is your, what last, is your last name? name? What is your last name? Okay. Next one, what is your full name? What, what is, is your full name? What is your what full is full, full? What is your oh. full name? What is your full name? Mm -hmm. Okay, next one. How are you? How are you? How are? How are you? How are you? How are you? Exactly. Okay, next one. How old are you? How old are you? How old? How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Okay, very good. Next one. What is your favorite? What is your favorite? What is what is your favorite? Good. Where do you live? Where do you live? What do you do? What do you do? Okay, very nice. Now let's go and practice these questions. The first one. What is your name? My answer is my name is. So guys, what is your name? My name is Julia. Uh, Mr. Gomez, what is your name? My name is? 
Mr. Gómez. <ríe> Oscar. <ríe> ok. <Thank you. ríe> Creo que no es común que, lo, que escuchen su apellido, right? <ríe> ok. So, um, eh, Mr. Gómez, what is your name? My name is. Oscar Gómez. Ok, my name is. My name is Oscar Gómez. One more time. My name is. My name is. Very good, very good. No me lo separe. My name is. My name is Oscar. My name is Oscar. Excellent. That's okay. Pedro, let's go with you. What's your name? Peter? My name is Pedro. Okay, one more time. No me lo separe. My name is. My name is Pedro. My name is Pedro. Very good. Oh, in English, my name is Peter. So, ambos están bien. Uh, Mr. Bonilla, what's your name? My name is William. Very nice. That's good. Uh, Mr. Alfaro, what's your name? My name is Jimmy. Very good. Very good. Vamos con last name. So, last name is el apellido, right? In my case, uh, my last name, my last name is Sarceño. So, guys, what is your last name? My last name is Sarceño. Um, Carlos, what's your last name? Oh, Carlos está en mute. Está en mute. <laughs> okay. Um, my last name is Ramirez. Okay, very good. Una vez más, one more time. My last name is Ramirez. My last name is Ramirez. Okay, here we go. Very nice. Uh, Leonel, what's your last name? My last name is Quintanilla. Okay, that's all right. Um, Mr. Well, Walter, what's your last name? My last name is Landoverde. Mm, okay, very nice. Now, what's your full name? My full name. Oops, sorry. My full name is Julia Marleni Sarceño. And there we go. So that is your full name. What is your full name, guys? Um, let me go with um, Oscar. Oscar, what's your full name? Oscar? You're mute. You're mute. Uh, Oscar, you're mute. <laughs> estén, estén mute. <laughs> Lo veo bien emocionado hablando. <laughs> it's okay. No se preocupen, no pasa a todos. <laughs> Tell us, Oscar, what's your last name? What's your full name? My full name is Oscar Alfredo Gomez Ruiz. Okay, perfect. That sounds good. Uh, Mr. Bonilla, what's your full name? My full name is William Ivan Bonilla Reyes. Okay, very nice. Uh, Jimmy, what's your full name? My full name is Jimmy Asdrual Alfaro Alas. Oh my God, Asdrual. Asdrual. Oh, okay. No es un nombre tan común. Good night. Sounds good. <laughs> <laughs> okay, okay. Now, let's take a look at this one. How are you? Okay. So, how are you? Is like, ¿cómo estás? Pueden escucharlo como, how are you? Uh, how are you doing? Okay. How are you doing? También es, ¿cómo estás? Okay. Or, how... How do you do? So, las tres significan cómo estás. How are you? How are you doing? How do you do? Las tres son cómo estás, ¿ok? Now, here, here tenemos un par de posibilidades. Si estoy bien, if I'm good, I can say I'm fine. I'm fine. I am okay. Okay. Um, I am great. Y podemos cambiarlo por cualquier adjetivo que sea muy bonito, right? I am fine, I am okay, I am great, all right? And, ¿Qué otra palabra se les ocurre acá? I am sad. Mm, okay, so eso es para cosas 
para cuando estamos como muy felices, right? So I'm going to include here uh, happy face. Okay, <laughs> that is a happy face. Now, ¿qué pasa si es, ¿qué pasa si es como mm, not so well, okay? O cuando decimos más o menos, okay. Podemos utilizar so-so. Hey, how are you? So-so, mm, okay. Or I am kind of. So kind of, esto como un más o menos. So-so, I am kind of. Kind of, estoy más o menos, right? And also, tenemos el opuesto. Alguien dijo por ahí, estoy, estoy mal, okay. So for this one can be... I am sad, pero sad es como bien específico, estoy triste, right? Uh, so we can use like, I'm sad, I am not okay, no me siento bien, I'm not okay, uh, o si me siento enfermo, I am not feeling well, so I am not feeling well, no me siento bien. So guys, vamos a repetir, I'm fine, I am fine. I am fine. I am, I am fine. fine. I am okay. I am okay. I am great. I am great. 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 So great. great. So great. great. Es como, ah, estoy super bien. Okay. I am very good. I'm good. Cualquier expresión está super bien. So I am good. I am great, etc. Now, si no me si es como más o menos, no me siento ni si ni bien ni mal. So, so, so. So so. Um, so, 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 I am kind of, I am kind of, I am kind of, kind of. exactly, I es como más of. o menos, okay, I'm kind of, exactly, now, si me siento mal, I'm sad, I'm sad, I'm sad. Okay. pero sad, remember, es triste, so I'm sad, I, I am not okay, I am not okay, I am not okay, I am not okay. I am not feeling well. 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 No me siento bien. So guys, how are you? How are you today? Uh, Leonel, how are you today? Oh, you're great. Okay, nice. So what about the rest of you? How are you today? I am fine. <laughs> you're fine. Okay. So, so. <laughs> okay, that's okay. That's nice. Now let's continue here. Uh, si, si quieren ir tomando nota, feel free. Si le quieren tomar captura, no hay ningún problema. So that's okay. A veces las capturas funcionan más y luego les pueden compartir en el grupo de WhatsApp. It's okay. Now let's move on here. How old are you? Esta pregunta es bien interesante. Es tu edad. Okay. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Siempre le voy a responder con I am. This is going to be I am all the time. All right. I'm going to make this bigger. Uh, si está en el teléfono, le puede, lo pueden pinchar y lo pueden hacer como más grande para que no les esté costando mucho la parte de, eh, de visualización, right? So this is I am. Decimos el número, right? We are going to say the years y luego years old. So this is I am and then years old. For example, si tengo 19, no sé si alguien tiene 19. How do you say 19? ¿Alguien se recuerda? Do you remember? Thank you. Ok. Eh, eh, antes de continuar acá, revisamos los números rapidito. Let's check the numbers here. Super, super quick. Del 1 al 10, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, estamos bien. Del 11 al, al 15. 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, oh, that was good. Okay, okay, that's good. So we got this one. Vamos a practicar también pronunciación porque a veces se confunden un poquito los números. Um, okay, there we go. So el 1 al 10 creo que los tenemos, we got them, right? <laughs> yes. yes. Okay, yes. vamos entonces a revisar de el 11 hasta, perdón, este es el 20. From 11 to 20. So, repitan conmigo. 11. 11. 12. 12. 13. 
Thirteen. Okay. So, hagamos un sonido, hagamos un sonido juntos. Este sonido no lo tenemos en español. No lo usamos. Entonces vamos a hacer como la Z española. Okay. So, digan conmigo zapato. Zapato. Pero no, no, no nuestro zapato, sino esta Z española, como los españoles, las películas españolas. Zapato. 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 Okay. Digamos corazón, corazón. Corazón. Como los españoles, corazón. Corazón. Ok, ahora hagamos el sonido de eso de acá. 13. 13. 13. 13. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, Mm -hmm. wow. 40. 40. Ex exactly. Then we have 40. We have 50. Uh, and we have 60. Okay. So, repitan conmigo, por favor. Uh, 30. 30. 30. Otra vez. La Z de español. 30. 30. 40. 40. 60. 40. 60. Uh, sorry, 60. 60. 50, 50, and 60. 60. 60. Okay, nice, nice. Now, let me go back to the previous one and tell me, hey guys, how old are you? ¿Cuántos años tienen? How old are you? I am? I am uh, 22 years old. Oh, 22 years old? Okay, how yeah. old are you? I am... City, city eight years old. Oh, okay, okay. So 22, 38. What about the rest? Y los demás, guys? How old are you? I am, I am 23 years old. Oh, you're very young. Okay, okay. The rest? How old are you? Se pueden quitar años. That's okay. <laughs> <laughs> you can like, I don't know if you don't want to say your age. That's okay. No, no worries. Okay. Anybody else? I must. Okay. Okay. That's all right. No worries. So remember, vamos a practicar esas preguntas en un poquito. But para que vayamos familiarizándonos, here we go. Uh, voy a saltarme esta parte de what is your favorite y vamos a continuar here con la siguiente, that is, where do you live? Uh, ¿Dónde vives, right? Where do you live? So we use, I live in, all right? Yo vivo en. Um, here no es necesario exactamente que digan el nombre de la colonia, el nombre de su neighborhood. Podemos solamente, I live in San Salvador, I live in La Libertad. Uh -huh. I live in a popa, so I live in, right? I live in. Y la última sería, what do you do? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el empleo? ¿Cuál es su trabajo? Right? Um, so, podemos ser un poco generales, or we go very specific. So, guys, what do you do? ¿Cuál es? ¿Cómo describirían su empleo? ¿Cómo le llaman a su empleo? Oh, uh, I'm sorry. What was that? Driving trucks. 
Oh, you're a driver. Okay. So I am a truck driver. I am a truck driver. Exactly. I am a truck driver. Mm -hmm. Y los demás guys, what do you do? I am oh. a truck driver. Yo era truck driver I too. Am. Okay. Podemos simplemente dejarlo bien general. I am a worker. Okay. O a donde trabajan, right? Um, oh. mm -hmm. By our office. Yeah. In the office. Creo que escuché office, but I'm not sure. Okay. Okay, okay. So here we have, vamos a dejar la parte de favorite para el final, but this is the idea. So what do you do? Decimos nuestro empleo, right? I'm a truck driver, or I am a worker, I work in an office, I work, mm -hmm. en su caso, eh, no, no trabajan para la alcaldía, right? I work for, Leonel, yeah, you do. I am a recollection of trash. Okay, I am a trash collector, workman. Okay, okay. Yeah, that can work. Se lo voy a escribir en el chat. I am a garbage, garbage, or trash, trash collector. Okay. Yeah, that can work. Mm -hmm. That can work. Okay, guys. Very nice. Preguntas hasta acá. Preguntas con esto. ¿Qué significa? The meaning. No questions. Estamos listos. Podemos empezar a practicar. Can we get started? Go ahead. My ¿Alguien tiene alguna preguntita? No. I'm just going to change the color de la respuesta. Give me one sec. Okay. Okay, guys. So one more time. Solo practicamos la pregunta here. Repitan conmigo one more time. What is your name? What, what, is, is, your name? Name? what is your last name? What is your last name? Last name? How are you? How are you? How old are you? How old are you? How old are you? Where do you live? Where do you live? What do you do? What do you do? What do, you do? What do, you do? Okay, very good. Vamos a incluir ese pedacito ahora, que es what is your favorite? Here le pueden agregar anything. Le podemos agregar cuál es tu película, tu canción, tu equipo, um, la ciudad, la comida, anything. For example, what is your favorite? Favorite, de menides. What is your favorite food? Hey guys, what is your favorite food? Pasta. Oh, okay, so it is pasta. All right. My favorite food uh -huh. is. Bean, soap so of bean. Ah, okay, with avocado, cheese, cream. <laughs> okay, that's nice. Yeah. Nice. What is your favorite food, guys? My favorite food, uh, um, pupusa. Yeah, pupusas, okay. What about the rest of you? What's your favorite food? My favorite food is chicken. chicken. Yeah. Okay, chicken. All right, nice. Now let's change it here. What is your favorite song? What's your favorite song? What's your favorite song? How do you say? Song? Oh, uh, lo, los estoy escribiendo en el chat. I'm writing in the chat para que los podamos guardar también. So song is canción. So what uh, is your favorite song? Uh -huh. yeah, my favorite yes, song in is... Espanol, say it in Spanish. Yes, what is your favorite song? It's a... Uh, Santa Fe. <laughs> yes, just don't tell me reggaeton. <laughs> Oh, What's your my, favorite song? Yeah, my, fi my favorite my song favorite. is Lady in Red. 
Oh, that's a nice song. Okay. Walter, what about you? What's your favorite song? Uh, animal. What can you repeat that? Animal. They they what? Who is the singer? Uh, left Zeppelin. No, left left part. Oh, That's okay. I had never heard that. I will listen to that after the class. <laughs> okay, okay. What about the rest of you? Carlos, what's your favorite song? My favorite song is Have You Ever Seen? Have you ever seen the rain? Oh, okay, yes. Oh, like, I want to know. Have you ever? Oh, Please. that's, wow, my God. Wait, but you are like 20, 22, 23. <laughs> and, and that song is oil. That is like 80s music. So you like Lady Red, have you ever seen the rain? That's 80s music, wow. I'm impressed, okay. Jimmy, what's your favorite song? My, my favorite song? <clears throat> it's November Rain. November Rain, November Rain. The Guns N' Roses. Oh, yeah. Okay. 80s music. Okay. <laughs> Interesting. So here, guys, in the favorite, you can change it. Who? What is your favorite movie? What's your favorite drink? What's your favorite TV program? What's your favorite um, sport, right? So change it and let's do the following. Los voy a mutear un segundito. Let me mute you just a little bit. And uh, les comento qué es lo que vamos a hacer right now. Ya tiene las preguntas, ya le tomaron captura, ya las anotaron. Yes? Got them? Okay. Now, les pueden tomar captura too. You can take a screenshot para que les quede por ahí guardadita. Now, guys, lo que vamos a hacer is the following. Vamos a ir a practicar estas preguntas para intentar tener una conversación ya normal, right? ¿Cómo lo vamos a hacer? Los voy a enviar a grupos pequeñitos. Ya no me van a escuchar, sino que van a estar probablemente tres, cuatro personas solamente. And guys, entrevístanse, right? Tomen turnos para hacer la pregunta, respuesta y luego respuesta, pregunta. And uh, si les queda tiempo extra, and, entonces agreguen más, intenten agregar más, eh, alguna que se recuerden, like, where are you from? O acá, what is your favorite? Cámbienle. What is your favorite cartoon? Como dibujo animado. What's your favorite movie? What is your favorite color? What's your favorite day? Pueden agregar mucha más información para que vayamos intentando despegar poquito a poco, right? So, eh, cuando vayamos al grupo, les va a aparecer, tiene una invitación a un grupo pequeño, usted le da clic y entra. No me va a escuchar, pero yo lo voy a ir a visitar por ahí. Now, cuando tenemos todos los cinco minutitos, cuando el tiempo se termine, yo los voy a traer. O si tienen dudas, si tienen preguntas, si hay algo que no está muy claro o quieren confirmar si así se dice o si así es, hay un botón que dice ayuda. Le dan clic en el botón de ayuda y es como si me estuvieran llamando y yo voy a llegar por ahí. So, déme un segundo. Ok. Vamos ahorita a los grupos. Me confirma si todos ven la invitación. Le damos clic. En el grupo pequeño, dice grupo reducido. Le damos clic y entramos. Ok, Pedro ya se fue. Oscar se fue. Carlos is gone. Walter, ok. William, ok. Christian, Marvin, morning Marvin.
no silenciado. Uh -huh. <risa> ok. Teacher Walter. What is your name? <risa> My name is Jimmy. Oh. What about you? Vanilla. Vanilla, what is your name? My name is William. Bueno. How you doing? Um, how are you? How are you guys? I am fine. What do you live? Jimmy, what do you live? Where do you live? Where? I live I'm in La living, Libertad. I am living La Libertad. Okay. What do you do for work? Hello. Hi, guys. Hi, Christian. Hi, Marvin. How are you? Hello. Hello. Hi, how are you? I am okay. Okay, nice. Did you <laughs> did you speak with Marvin? I don't know. Marvin, are you here? Marvin? Oh. Hi Marvin, nos lo de escuchar? No, I don't think so. Okay. So Christian, let me let me practice with you. Eh, mientras Marvin regresa. So while Marvin goes back here. Uh, so Christian, what's your last name? Uh, what's your last name? Yes, uh, what is your last name? My my last name is Rivera. Oh, okay, good. And how old are you? How old? How old are you? How old? Are you? How old? I am 20, 23 years old. Oh, okay. Oh, it's a being joven. All right. Uh, where do you live? Where do you live? Where do you live? Mm. I, I live in... Mm -hmm. 
Es a Salvador y la libertad. Es eh, la libertad. <laughs> okay, so you live in la libertad. Okay. And uh, what is your favorite? What is your favorite movie, Christian? Mm -hmm. um, uh, What is your favorite movie? This movie is the is what is the number in Spanish? You can say the name in Spanish. Uh -huh. Sí, pero ¿cómo se dice? Mi película favorita. My favorite movie. What's my favorite? Yes, my movie. favorite movie is. Ah, Transformers. Okay, okay, nice. That's a good movie. Transformers one, two, or three. <laughs> or three. <laughs> okay, so my favorite movie is. Okay, what is your favorite color? It's color uh, is blue. Blue, okay, okay, okay. Uh, and what is your favorite sport? A sport. What is your favorite sport? Um, it's, it's soccer. Okay, very nice. Nice to talk to you, Christian. <laughs> Give me one moment, that's good. Okay. Give me one Hello, 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 guys. Okay, so, solo esperamos some seconds. Ya regresan todos. Okay, everybody's back now. Okay, guys, nice. ¿Cómo estuvo su práctica? How was your practice? Was it good? ¿Practicaron un poco? Excellent. Excellent? Yes, yes. Yeah, okay, that was good. Hay alguna pregunta que fue difícil? Any question that was difficult? No. No, difícil de pronunciar? No. No. Okay, good. That was good. Um, mediocampista ofensivo, ¿cómo se dice? Uh, like a midfielder. Okay. Se lo escribo acá. Creo que estamos hablando de posición, en verdad. De, de fútbol. Sí, estamos a, um, hay conversación, Oscar y um, Carlos. And Carlos, uh, I speaking the football. Okay. Football. Yeah, we can call it midfielder. That would be a midfielder. Mm -hmm. Ah, midfielder. Ah, medio yes. camp. Medio camp. Okay. Mm -hmm. That would be the one. Yes. Yes. yes midfielder. Yes. Okay. okay, thank you, thank you. You're welcome. Okay, guys, les voy a mostrar eh, la plataforma, cómo entrar. ¿Alguien ya entró a la plataforma? No, no yet. No, no. Okay, okay. Yes. Todos, okay, so Leonel did. Todos están en el grupo de WhatsApp, right? Yes. yes. Okay, super bien. Les comparto el link para que vayamos a la plataforma. Se los voy a presentar. Si sí, igual ustedes pueden entrar ahorita, no hay ningún problema. Y así la vamos siguiendo rapidito. 
eh, cuando ustedes ingresen, ingresen con el correo que brindaron, right? Y la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. <ríe> ustedes la pueden cambiar después, right? La, la pueden modificar. Pero sí, solo asegúrense de entrar con el correo que brindaron. Les va a aparecer el momento de ingresar inglés principiante oh, wow. módulo 1. Eh, tengan cuidado con la, con la contraseña, porfa, porque después de dos, tres intentos se les va a bloquear si no escribimos los números you know, como debe ser. Y tienen que esperar un día para que se les desbloquee. Aparece como inglés principiante módulo 1. Le damos clic en continuar con el curso. Y, wait. <ríe> My internet está pensando, is thinking a lot. But, les va a mostrar algo así. You will see something like this. Les aparece curso, discusión, progreso. En, well, no les aparece instructor. Pero acá en el curso pueden ver todas las actividades que hacemos. En discusión les voy a poner como el vocabulario, eh, algo para que ustedes lo impriman, para que lo trabajen durante la semana. Como dijimos, cinco minutitos diarios que trabajemos eh, va a ser una It, gran diferencia. It's okay. Y acá en progreso, cuando ustedes vayan completando las actividades, les va a aparecer cuánto, cuántos puntos tienen, right? Eh, de la tarea 1, de la tarea 2, de todas las tareas. Y acá dice pass 80% y está 100%. Significa que para poder usted aprobar el módulo, necesita una nota de 80% en el final. Esto se va a ir acumulando poquito a poco y esto va a ir creciendo. El que dice final va a ir subiendo y subiendo progresivamente. Eh, para pasar necesita que este nota final esté en este pedacito gris, all right, entre 80 y 100%, para que sea una nota eh, de passing, ok, y poder seguir con la beca que Insafor les ha otorgado, right? And, uh, no sé si logran ver esa parte. I don't know if you can see this. Ya, yeah. eso está en progreso, remember. Ahora les muestro cómo se ve esta parte de acá. Son cinco secciones, las vamos a ver acá, pero vamos a empezar a trabajar en la sección número uno, que es la del día de ahora. En la sección número uno, le damos clic. No sé por qué está pensando mucho. <ríe> ok, probably Saturday. All right. Y les va a ir marcando acá. Si ustedes se fijan, está objetivo. Y luego hay un video. Ese es el video que vamos a ver el día de ahora. Objetivo, video. Objetivo, video. So, eh, vamos a ver el video. Y then, ahí está esta parte de acá. Que dice, ya les muestro, permítanme. Ok, está objetivo. Luego está el video. Vemos el video, completamos las actividades, etc. Y luego en la parte acá, donde está este lapicito, todos los lapicitos, hay algo que se llama noble check. Significa que vamos a completar estas actividades para que la plataforma vaya subiendo eh, nuestro porcentaje. Ya vamos a mostrar cómo. So, acá está el puntaje y acá está la instrucción. Use possessive eh, to complete the blanks. Luego tenemos, por ejemplo, the alphabet. Vamos ahora a revisar el alfabeto. Y acá está como la instrucción. Listen to the conversation. Y que vayan escribiendo qué es lo que les va diciendo. Eh, etcétera. Luego tenemos el verbo to be, que lo vamos a ver el día de ahora también. Y tenemos, por ejemplo, eh, complete the conversation. Filling with the blanks. Entonces venimos, leemos y completamos acá con qué es lo que hace falta. Al finalizar, siempre le vamos a dar clic en donde dice enviar o submit, si lo tienen en inglés, se les va a activar cuando ya hayan completado todo. Y esto es necesario que le den clic en enviar para que le capture la nota, right? Y su plataforma vaya subiendo. Eso lo pueden hacer no solamente el día de ahora, sino que todas las clases les voy a pedir que durante la semana avancen. Si ustedes pueden avanzar y completarla en una semana toda, pues perfecto. Nos quedamos los sábados solamente con la participación Oral, ¿verdad? Practicando, hablando y mejorando. ¿Preguntas con eso? ¿Todos tienen acceso? Yes. Sí. Yes. Yes, 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 yes. So, ok, todos lograron entrar, ¿verdad? Yes. Ok. Uh, no. Todavía no. Recuerde su correo y la contraseña, pero hay un detallito que me olvidé mencionar. Al momento de darle clic en contraseña y su correo, 
le dice confirmar, tiene que ir a su correo, vaya a buscarlo en spam y le pide que active este código. Entonces usted le da clic en activar y ya puede regresar a la plataforma. Si no le da clic en activar, no va a poder entrar. Probablemente eh, nos... Eh, es, we skipped ese pasito. Solamente revisemos que hayan tenido eh, la confirmación. Y me regalan en el, en el chat, porfa, la confirmación que todos pudieron entrar. So, guys, vamos a comenzar con el primer video de ahora, que es My Name is Jennifer. Uh, vamos a practicar, veamos cómo estamos con listening, veamos si logramos entender this person, right? And let me play this. Hi everyone, in this class you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If Oda, I'm Jennifer. Okay, guys, I will stop it here. Ya sabemos que es, what's your name? What's your last name? So, I want you to practice. Okay, I want to listen to you guys. Uh, solamente esa expresión, it's nice to meet you, cuando es la primera vez que nos conocemos, que nos presentamos, nice to meet you, y la persona le responde, nice to meet you too. So, hey guys, nice to meet you. Nice to meet you too. Yes, very good. I need two volunteers or two victims. <laughs> uh, Mr. Landa Verde, I'm going to take you. Ayúdeme con Michael, please. Jimmy, ayúdeme con Jennifer, please. Cambien el nombre. For example, hi, my name is, you're not Michael Ora. So, hi, my name is Walter. Hi, my name is Jimmy, right? Cambiémosle los nombres. So, Walter, can you help me with Michael, please? Walter, you're mute. <laughs> uh, hi, my name is Walter. I am, my name is? Jimmy. Jimmy. Oh, Walter, you continue. Oh, it's uh, nice to meet you, uh, Jimmy. Nice to meet you too. I'm sorry, what is your last name again? Mm -hmm. I am Miller. Oh, what's your last name? <laughs> my last name is Alfaro. <laughs> oh, my last name is Alfaro. <laughs> Super bien. Okay. Yes. Very nice. That's good. Very good. Um. Yeah. What did I miss? No, you did it perfectly. Thank you. Oscar, let me take you. Oscar, help me with Michael. And Carlos, help me with Jennifer. Cambiémosle los apellidos, right? El nombre, el apellido. So, hagan lo propio. Okay. Hi, my name is Oscar Gomez. Uh, I'm Carlos Ramirez. Nice to meet you, Carlos. Here. Um, nice, nice to meet you too. Mm -hmm. I'm sorry. What's your last name again? It's, it's Ramirez. Yes, very good. Good, good, good. Guys, en su aplicación hay algo que se llama reacción. Le pueden dar como un emoji. No tenemos aplausos, pero le pueden dar como un like, una manita arriba, or something like that. So you can activate them. Okay. Uh, oh, yeah, you found them. Nice, Jimmy. Okay. Let me have Christian. So, Christian, ayúdeme con Michael, please. And Mr. Bonilla, ¿estamos por ahí? Sí, sí, sí. Perfect. Mr. Bonilla, ayúdeme con Jennifer, please. Uh, Christian, okay. Christian, are you there? Marvin? No, I cannot listen to Marvin. Okay, Leonel, ayúdeme con eh, Michael, please. Okay. Hi, my name is Lionel Quintanilla. I am William Bonilla. Mm -hmm. It's nice to meet you. 
Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Bonilla. Yes, very nice. Sounds good, sounds really good. Okay, so that is like a conversation. That's the way a conversation goes, very good. Now let's go over the following part. Ahora, vamos al siguiente punto. ¿Cómo se deletrea su nombre? How do you spell your name? How do you spell your last name? Da, 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 da. ¿Alguien se recuerda del alfabeto, guys? Do you remember the alphabet? Yes. Más o menos. <laughs> ¿Se recuerdan de la canción? Like um, A, B, C, D, E, F, G, no. <laughs> A little... Yes. Okay, so let's do the following. Here we have, by the end of the lecture, participants will be able to spell their name in others. Vamos a revisar el alfabeto then. Uh, for this, vamos a escuchar la siguiente cancioncita. Let's listen to the following song. And uh, ya lo vamos a practicar. Solamente escuchemos la pronunciación de uh, these words. Hi, everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to... Antes de iniciar, les voy a pedir como... Well, les voy a dar mi pequeño tip con esto. Hay sonidos que se parecen mucho. So, lo que les recomiendo es escriban el alfabeto y a la par de cada letra escriban cómo se escucha. For example, um, here, la letra, esa de acá, la letra Y, suena como guay, guay. So, escríbanlo exactamente así como lo oyen para que luego sea más fácil repetirlo, right? So, W, X, Y, Z. So, listen to this, porque luego vamos a empezar a deletrear. Entonces, es más fácil identificar el sonido cuando ya lo tenemos listo. Let me play this. to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, D, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick... Okay, okay, guys. So, let's go ahead and let's practice this. For example, we have... This letter, ¿cómo se pronuncia esto de acá? How do you pronounce this letter right here? A. 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 A ver, let me see A. si lo puedo hacer más grande. Wait up a second. Audio program. And repeat. U. V. Okay. So, yeah, that's A. And this one, how do you pronounce this letter? I. 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 Okay. I. Uh, this one, ya se lo dejé escrito. <laughs> La última, how do you pronounce the last? C. C. Okay, C. y eso de acá, and this one? C. C. Y la última? C. 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 Okay. Esta, esta letra vibra. Esta letra tiene vibración. Como las abejitas. Z. Z. Y. Z. 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 Y, Z. A, B, C, Z, Z. This Z, one, guys, hagan el sonido de la abejita. Z. Z. Okay, very good. Now, we have the following part. How do you spell? So let's check this out. Oh, wait, give me one sec. Give me one sec here. Okay. So the question is, how do you spell? ¿Cómo se deletrea? How do you spell your name? How do you spell your last name? So how do you spell words? 
Um, so, Mr. Cruz, good morning. I see Mr. Cruz there. Um, hi, Oscar. <laughs> okay, hi. so here we are. Uh, how do you spell? How do you spell some things? Okay. For example, uh, Landa Verde. That is a long last name, Landa Verde. Um, guys, how do you spell Landa Verde? Can you spell that for me? Oh. Any volunteer? L A M D A T E R D E. Oh, that was good. That was very good. Now let's go back here. This sound, vamos a hacerlo un poquito con vibración. V, V. Al igual que la Z. Exactly, exactly. V, V. Ah, yeah, so tenemos esta y tenemos esta. Okay, let's, let's repeat this one. B, B, con ambos labios. B. B, B. Pero esto no lo tenemos en español, entonces forzámoslo un poquito. V. 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 Ok, yes. Exactly. Ahora, este de acá, sí. Sí. Como sí, ¿verdad? Ok. Ahora, sí. este, sí. 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 Que vibre, exactly. Sí. For, ex for example, guys. Oh, Landa Verde. No, wait. For example, my last name is Sarceño. How do you spell Sarceño? C A R C E N O. Ah, that's good. So, Z. Z. Exactly. Now, how do you spell your name? How do you spell your last name? How do you spell your. I'm going to write it here. How do you spell. Your name. How do you spell your last name? How do you spell your second name? How do you spell your mother's name? Or your sister's name? All right. Or your, quien tiene perritos, your dog's name or your cat's name. So, les voy a dar un minutito. I will give you one minute. Les voy a apagar el micrófono un momentito. And guys, vamos a practicar esas preguntas. How do you spell your name? En voz alta, les voy a apagar el micrófono ahorita. En voz alta, practiquen su nombre. How do you spell it? Lo más rápido, lo más fluido que pueden. Oh, my name is J-U-L-I-A. My last name is Z-A-R-C-E-N-O. My second name is M-A-R-L-E-N-I. My mother's name is, and intenten deletrarlo. Let's try to spell it, okay? Guys, en voz alta, no lo hagan en la cabeza, en la voz de la cabeza. Ah, no, no funciona. Díganlo en voz alta, okay? So, un minuto, guys, one minute. Y luego lo practicamos en, uh, here with the microphone. So how do you spell? ¿Cómo se deletrea? W Un minutito. Thirty seconds.
Okay, guys, time is over. Time is over. So let me have some volunteers. And um, let me get started with Jimmy. Let's go with you. Uh, so, Jimmy, how do you spell your name? Mudo. Jimmy, Jimmy. Yeah, he's Jimmy mute. <laughs> He's mute. Hola. No worries. Sí, ahí está. No, eso, ah. eso pasa bastante seguido. No se preocupe. Ah. That's normal. A uno se le olvida. Okay, yes, Jimmy. Um, how do you spell your name? Your name is J I M M I U. Why? 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 Yes, nice. That's good. Carlos, how do you spell your last name? Last name. Yes. Um, R A M I R E C. Good. Very good. Very nice. That's okay. Vivir un poquito más la Z. 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 Sin la lengua. Z. 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 <laughs> okay. Yes. Yes. Ese es el sonido. Very good. Very good. Uh, Leonel, how do you spell your second name? F R F R A M C I S C O. One more time. Can you spell that? F R mm -hmm. F R A mm -hmm. N C C I S C O. Oh, Francisco. Okay. Yeah. Thank yes. you. That's nice. All right. Uh, let me see. Christian, how do you spell your mother's name, Christian? Christian? I think Christian woke up. Okay. Uh, maybe se levantó en el momento. Let's go with Mr. Bonilla, William. William, how do you spell your mother's name? E L B A. Ay, qué corto. <laughs> okay, so that's Elba, right? Sí. Okay, okay, nice. That's okay. Let's go with, uh, let me see. Walter, Walter, uh, um, do you have a sister, a brother, or a sister? Sister. Sister, how do you spell your sister's name? V uh, E L K Y. What? One more time. V E L K Y. Like Selki? Valky. Velky. Yeah. Oh, that, that's not a common name. Okay, that's very interesting. Thank you. Oscar, uh, do you have a dog or a cat? Uh, o D I. Buddy. <laughs> oh, <yeah>. Okay. <laughs> hey, that was good. That's nice. Okay, very good. That's very good, actually. So, guys, um, preguntas con el spelling super bien, solamente. Eh, a little something here. Revisemos este sonidito de la R. Remember that is R, okay? Y la Z vibremos un poquito, but super bien. Now, R, R, R. vamos a practicar un poquito de vocabulario um, para que ya luego podamos hacer un spelling bee. Vamos a intentar hacer un ejercicio, una competencia de letreo. Let's see, veamos cómo nos va. <laughs> okay. So, uh, tenemos algunos verbos en English, right? Probablemente es vocabulario nuevo. So, si tienen el, el diccionario a la mano, si son verbos nuevos, podemos eh, también anotarlos. Denme un segundito acá. So, give me one second. Ahorita se los comparto. Thank you. 
Give me one second. Okay, so let's voy a compartir acá un par de verbos. I'm going to share them with you. And uh, me un segundito, give me just a second. Vamos a practicar ahorita solamente de letreo. Mientras tanto pueden, you know, uh, revisar el, el spelling de las palabras que tenemos. You can check that out. Les voy a compartir verbos y les voy a compartir un par de occupations. Okay. There we go. Deme un segundito. I'm going to share that. Ya casi nos vamos a break, guys. So wait. <laughs> wait just a moment. Okay, I think it's good. I think we're good here. Okay. okay, guys, so les comparto mi lista de vocabulario para el día de ahora. Let me share the list here. I hope you can see this. And so, vamos solamente a revisar cómo se deletrea, how we spell some of these words. Um, antes de poder deletrearles, eh, repitan conmigo para que podamos familiarizarnos con esas palabras. Tenemos acá verbos, esa es una lista de los verbos eh, más, más comunes, y tenemos acá un par de ocupaciones también. So, first, le voy a eliminar esa. I'm going to leave this. Ok. So, repitan conmigo. Ask. 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 Be. 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 Become. 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 Begin. Begin. Call. 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 Can. Can. Come. 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 Do. Come. Do. 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 Uh, feel. 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 Find. 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 Get. 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 Uh, give. 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 Go. 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 Have. 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 Here. 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 Help. 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 Exactly. And here we have algunas ocupaciones. No, no, Accountant. 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 Actor. 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 Actress. Actress. Actor. Actress. Astronomer. Astronomer. Architect. 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 Uh, baker. baker. I'm sorry. Baker. Sorry, this is banker. Uh, no, yeah, this is baker. <laughs> ya no veo. Sí, baker. Brick layer. Brick uh, layer. Yeah, Bec como un panadero. Mm -hmm. Sí. Eh, Bec bus, layer. Bus driver. Bus driver. Bus driver. Bus driver. Butcher. 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 
Okay, very nice. So now let's practice the spelling a little bit. So lo que vamos a hacer, guys, es lo siguiente. Eh, vamos a ir a los grupos, vamos a ir a practicar, en, vamos a hacer esto. Les van a dar una palabra, right? Um, <coughs> sin ver las anotaciones que tienen. Denle una palabra, por ejemplo, accountant. La cubren, no la muestran e intenten deletrearla, right? So, like, um, ¿cómo se deletrean? Guys, how do you spell accountant? A C C O O U N T A N T. Yes, that was good. Creo que la estaba viendo. No, no. estaba haciendo trampa, no. No, aquí la okay. llevo. Me voy a... Nice, nice, nice. Okay, how do you spell um, begin? How do you spell begin? Ah, be, begin. B -E, B e E G C I N. N. Okay, okay, that was good, that was good. Oscar, how do you spell help? Help, H A L P. Again, again, can you repeat that? Can you repeat? Can you repeat, please? Help. Help. Yes, help. H A L E. Close, cerca, cerca, una letra. <laughs> okay. La segunda letra, the second letter. H is good. H. Y la segunda letra? E. Yeah, okay. H, E. E, L, P. Okay, now you got good. it. Very nice. That's good. Much better. Okay, Jimmy, how do you spell, how do you spell bus driver? Hola. Hi. How do you spell bus driver? No, no se escucha, Jimmy? No lo haré escuchar. Jimmy? Creo que tenemos problemas con el inter de Jimmy. Sí, al parecer eh, es, está low. It's low connection. Mm -hmm. Yeah. Net. Eh, Jimmy, si me logra escuchar, intente apagando la camarita un momento. Ok, ¿no se escucha se, ahora? Se, se escucha cortado, no, se escucha demasiado cortado. Ajá. Eh, es por la banda, de hecho, la cámara consume un poquito más de banda ancha, pero nosotros sí la escuchamos bien. Usted no se escucha mejor ahora. Mm. No, no se escucha demasiado cortado. Está en la computadora, ¿verdad? Sí. Eh, intente, ah. co intente conectarse con el teléfono. Ok. Eh, en el teléfono es como un poco más rápido. No se salga de acá, solo intentemos y veamos si es un poco más, eh, más fluido desde el teléfono. Ok, guys. So, vamos a practicar. Okay. Vamos a intentar hacer luego como una especie de spelling bee, ¿ok? De una competencia de deletreado. Let's see. Y veamos para el próximo sábado. Eh, guys, ¿quieren penitencia? Do you want a penalty? Oh, it's right. Yeah, maybe. So, pensamos en ello. Mientras tanto, in the meantime, vamos a practicar un poquito. Los voy a invitar. ¿Le tomaron captura del vocabulario? Yes. Yes. No, no. Te los no, comparto sí. ahorita. So, let me share this. Tomemos la fotito. Take a picture. Para que ya les quede también. Lo vayan guardando, right? Dentro de su vocabulario nuevo. And vamos a los grupos y practiquemos spelling. Guys, let's go. Let's go there. Tenemos solo cinco minutitos. We have only five minutes. Five minutes to practice.
eh, Walter, Jimmy lograron ingresar. Eh, Walter le, logró ver la invitación. Uh, le puse más tarde porque le quería tomar una screenshot. Ah, vaya, no se preocupe. ¿Ya tomó el screenshot? Sí. Vaya, súper bien. Entonces, eh, ¿está en el teléfono o en la computadora? En el teléfono. Ok. So, hagamos lo siguiente. Eh, en su teléfono, cuando usted entra, hay un menú. Eh, no, en la, parte derecha, en la parte izquierda superior aparece un cuadrito que dice grupo reducido. Dele clic ahí. Uh, B, eh. B, B, E, A, E, A, E, B, E, A, E, A, A, B, A, 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 B E. Ajá, cabal. You are spelled become Jimmy. ¿Cómo? Become. Become. Ajá. B. No, en inglés. Ajá. Por eso. B. 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 Es B. Es no. B. B. Ajá. B, A, I, B, I, 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 no, I, no, I, I, B, la I, E se pronuncia, E se pronuncia, I, la B, E se pronuncia, I, I. ajá, sí, sí, O, O, M, 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 I, M, I, ajá, Vaya, hoy dime uno de Phil. Phil. Ajá. F I I L. Vaya, Christian, how do you spell get? ¿Cómo? Get. Anotarlo en un cuaderno es G E T. G E T. Cabal. Get. La G es. Um, how. Field lleva dos E. Entonces es ahí. F I I L. Acuerdo. Uh -huh. Es que no le tomaste captura, ¿verdad? Ok, ok, ok. Walter. Es como no, pero si no lo... Ok. Bien. Walter. Walter. Yeah. How, how do you spell actor? Actor. A. Z. Yes. D. O. R. D. R. O. R. O. O. R. T. O. O. R. O. R. Yes, very good. Very good. Guys, okay. you, and, you and me. Okay, uh, Lionel, yes. can you spell carpenter? Carpenter, okay. C. C. A. R. P. E. N. T. E R. Perfecto. Thank you. Okay, okay. Leonel. Yes. Um, can you spell a uh, call? Call. Con accountant. No, call. Spell me call. 
like the, the uh, verb, uh, like call. Um, um, verb, uh -huh. call. call, okay. C C A L L. Yeah, that oh. was good. Uh, utilicemos, digan, uh, how do you spell verb? Y digan el verbo para, porque como hay verbo y hay ocupaciones. Entonces, okay, para que... now, now let's do it the other way around. Cambiamos un poquito el partido now. No de le digan que de le tren, sino que sea de le tren. So now you spell it, guys. Y veamos si los demás pueden seguirlo. If you can follow and if you can listen and understand. For okay. example, um, H-E-L-P. B-E-L-P. ¿Cuál es la palabra? <laughs> What's the word? Help. Yes, Help. yes. Okay. Now, <laughs> B-U-T-C-H-E-R. B U T C A. Yes, very hey, good. Good listening, Carlos. That's good. Um, let me go with another. Uh, B E C O M E. B E C O M E. B E C O M E. Pueden ir anotándolo. Repeat. You can write it. You can write it down. Yes, of course. <coughs> B E become. yes become okay that's good B, uh, B E C O M E okay now G E T jet yes that's good exactly si se pueden más palabras if you know more words incluyanlas that's okay so la idea es practicar spelling también hagamos eso you know podemos hacerlo con las palabras que ya tenemos uh, spell them all right y veamos si los demás las pueden obtener. Solamente recordemos A, E, N, I. Se parecen bastante. <laughs> But this is A, this is E, and this is I. So las voy a escribir en el chat. So la primera es A, la segunda es E, right? como en español E, y la última es I, para que podamos distinguirlas. Okay. okay, guys, los dejo un minutito más. Let's go and practice. Okay. okay. Uh, Carlos, Walter. Uh... ¿Cómo? How? Carl. A L L. ¿Cómo? A A L L. L L. C A I. E, E, Cow, C, A. Bajale esa música, más que no se oye. Namba y un combi. Hi, guys. Now, okay, now let's do it. Hagamos un pequeño cambio. Let's do something different now. Estamos pidiendo que nos deletreen. Ahora nosotros deletreémoslo, all right? Y veamos si los demás pueden identificarlo o pueden seguir las letras. Let's see if ah, they can okay. do that. For example, if I tell you B E C O M E, ¿cuál es la palabra? What's the word? Repeat. Become. Repeat. Oh, very good. Exactly. What's the word? Repeat. So, uh, vamos a poner en práctica un poquito nuestro listening, right? And let's see if it works. Si les digo um, C O O F, no, wait, that's not the word. Wait. Hold on a second. Let me think about it. Okay. If I tell you A C T O R. A C T we are. A C T O R. Actor. Okay, actor. Exactly. Um, and if I tell you F E E L. Repeat. F E E L. Feel. Feel. Feel, exactly, exactly. Feel. So, vayamos intentándolo también eh, para practicar un poquito el listening. Okay, okay. Okay. Eh, B, A, Q, E, R. Batería. 
T-I-L-L Como? T-A-L-L Cal Co Co Cal C-O-M-E Com Uh, uh, I Hello. <laughs> Hi. <laughs> Thanks for uh, coming back. Vamos a esperar un segundito. Ya todos regresan in a little bit. All right. So that was good. That was actually very nice. Super buen trabajo eh, a todos con el spelling. Estuve por ahí escuchándolos and very good, good, good job. That's actually very, very nice. Okay, um, solamente revisemos. Vamos a practicar un poquito. Eh, some words. Okay, and then we get them ready. Un segundo. Okay. Okay, yeah, todos están de regreso. All right, very good. Uh, hi, Mr. Orellana. Good morning and welcome. Creo que alguien salió. No veo a... Uh, ¿A quién no veo? Es Mr. Bonilla. Oh, Pedro. I don't see Peter anymore. Christian is here. Creo que alguien más salió. Oh, oh Marvin. I don't see Marvin anymore. Okay. Ok, guys, so estábamos practicando un poquito eh, el spelling de esas palabras, right? El spelling también de los, um, de los, what? De las ocupaciones que tenemos, all right? So hagamos un breve ejercicio, hagamos una competencia. Let's do a little a competence here, ok? <laughs> And to do this, oh my goodness, it is about time. So let's do the following. Lo vamos a hacer cuando regresemos uh, de nuestro break, ok, para que ya vengan con las pilas repuestas and we can continue with this. Solamente antes de irnos, vamos a revisar um, some sounds, ok. Por ejemplo, tenemos esta letra. So remember, el sonido es como R, ok. This is R. Eh, este es I, como si me duele algo, right? So this is I. ¿Cómo, se, cómo leemos esta letra? How do you read this one? Why. Why, perfect, why. Lo voy a escribir así why. como lo oigo, why. <laughs> exactly, this is why. ¿Y esta de acá? This one? Z. Sí. Uh, ¿Un poquito más de vibración? Z. Sí. Yes, very good. This is like Z, pero que vibre. Z. Sí. Z. Exactly. So this is Z. Z. And this one, esta de acá? G. 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 Perfect. G. Okay. That is G. Exactly. Okay, guys. Tenemos 15 minutitos de break. Vamos a vernos a las con 16. All right. Uh, pu sí, pueden apagar la camarita. Vamos a apagar el micrófono. Right. Se levanten, se vayan a uh, tomar algo. Y nos vemos a las 16. <laughs> okay, le voy a apagar el micrófono ahí here. Enjoy it, guys. Nos vemos a las 16. Okay. <laughs> 